വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും റീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെയാണ് വൈറസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് വൈറസുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ടി എം വി എച്ച് ഐ വി റിട്രോ വൈറസ് പ്രിയോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും അതുപോലെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വൈറസ് ആണ് ടി എം വി ടൊബാക്കോ മുസൈക്ക് വൈറസ് ടി എം വി അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതും ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ എഡോൾഫ് എഡ്വേർഡ് മേയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൾ ആൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷമാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്നുള്ളൊരു വർഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടൂവിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡോൾഫ് എഡ്വേർഡ് മേയർ വോസ് എ ജേർമൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്റ്റ് ഹൂസ് വർക്ക് ഓൺ ടൊബാക്കോ മൊസാക്ക് ഡിസീസ് പ്ലേഡ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ടൊബാക്കോ മൊസാക്ക് വൈറസ് ആൻഡ് വൈറസസ് ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കടക്കണ്ട ഇനി ഇതേ ഈ കാണുന്നതാണ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് താഴെ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൻ്റെയാണ് ഇനി മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ ആണ് തക്കാളിയുടെ ഒരു ഇലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൊമാറ്റോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൊബാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡോൾഫ് എഡ്വേർഡ് മേയർ വർക്ക് ചെയ്തത് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ടൊബാക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഒരു വസ് വൈറസിന് തുടങ്ങിയത് കെ പേര് അതിൽ വന്നത് ഇനി മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലം പിന്നിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തറയിലൊക്കെ വിരിച്ചിരുന്നത് മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് കുറേ പാച്ചസ് ആയിട്ട് ഗ്രീനും യെല്ലോയും അതുപോലെ റെഡും ഒക്കെ കുറേ പാച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു രണ്ട് ലീവ്സ് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നില്ലേ മുസൈക്ക് പോലെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ലൈക്ക് ആ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്ന പ്ലാന്റ് കാണാൻ മൊസൈക്ക് മൊസൈക്ക് പോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ടി എം വി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇനി പല പ്ലാന്റ്സിലും ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് കാണാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് സൊളാനേസിയെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ടി എം വി കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് കെൻ അറ്റാക്ക് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൊമാറ്റോ പെപ്പർ എഗ് പ്ലാന്റ് അതുപോലെ ടൊബാക്കോ സ്പിനാച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അറ്റാക്ക് വരാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടും കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൊബാക്കോ മുസൈക്ക് വൈറസിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറേ വര 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 അല്ലെ ഈ വര വര ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റോഡ് ലൈക്ക് ആണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റോഡ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആണ് എന്ത് ടി എം വി വൈറസ് ടി എം വി ഇസ് എ റിജിഡ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് എന്ത് ടി എം വി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ വൈറസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഡി എൻ എ വൈറസും ആർ എൻ എ വൈറസും അതിൽ ആർ എൻ എ വൈറസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടി എം വി ക്ലിയർ അല്ലേ
ഹോളോ ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാപ്സിഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള കോറ് അതായത് നടുക്കൽ എന്തുണ്ടല്ല നടുക്കൽ ഒന്നുമില്ല നടുക്കൽ ഒരു ഹോളാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെയാണ് ഈ പൈപ്പ് മുതൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് പടർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മണി പ്ലാന്റൊക്കെ നമ്മൾ പടർത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി വി സി പൈപ്പ് മുതലും ഒക്കെ നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് പടർത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എൻ ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോള് ഒരു ഹോളുണ്ട് ഇനി ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സ്പൈറലി 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 ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഈ ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇനി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ആ ഒരു സ്പൈറലി ഉള്ള ആർ എൻ എ ഉള്ളത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുള്ള കോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദർ ഇസ് എ ഓൺലി സിംഗിൾ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ വെച്ച് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരാം വൈറസ് ആണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ആർ എൻ എയിൽ തന്നെ എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇവർ എൻവലപ്പഡ് ആണ് അല്ല ഒരു കുറി പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻവലപ്പഡ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെലിക്കലി കോയിൽഡ് ആൻഡ് സ്പൈറലി ട്വിസ്റ്റഡ് ഈ സ്റ്റേൺ ഓഫ് ആർ എൻ എ ഹെലിക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർട്ടി നയൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള നടുഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റും സ്പൈറലി ആയിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മോളിക്യൂളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ക്യാപ്സിഡ് കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ക്യാപ്സോമേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കവറിങ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ ആർ എൻ എ ഹെലിക്സിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് ഓരോ ടേണിലും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ സ്റ്റേൺ ഈ സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയാണ് എന്തൊരു ടേൺ ഇത്രയും അടുത്ത ടേണാണ് ഇത് അടുത്ത ടേണാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേണിലും എന്താ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എൻ്റെ ആയാലും ആർ എൻ എയുടെ ആയാലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡാണ് അത് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആയിരിക്കും ആർ എൻ എ ആണെങ്കിൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ഷുഗറും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണേ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ നോക്ക് ദേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നോക്കിയേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മുത്തുമണികൾ കൊറുത്ത പോലെ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് സോറി റെഡ് കളറിൽ കുറേ കുറേ മാലമണികൾ കൊറുത്ത പോലെ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഓരോ മാലമണികളുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗറും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടേണിലും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ദ ക്യാപ്സിഡ് ഇസ് ഫോംഡ് എബൌട്ട് ഫോംഡ് ഓഫ് എബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോട്ടീൻസ് സബ് യൂണിറ്റ് കോൾഡ് ക്യാപ്സോമസ് ഈ ഒരു ക്യാപ്സിഡ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ ആ ഭാഗമാണ് ക്യാപ്സിഡ് ഓക്കെ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുക ഈ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാപ്സോമേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന സബ് യൂണിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എത്ര ക്യാപ്സോമറാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ദി ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ ഓർ സോളിനോയിഡ് പാറ്റേൺ അറൗണ്ട് സെൻട്രൽ ആക്സസ് ഹോൾ ഓഫ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഹോള് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ
സ്പൈറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെലിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ടി എം വി ഏകദേശം മുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ലെങ്ത്തും പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് നാനോമീറ്റർ വരെ വിട്ടു ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ സെൻട്രിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഹോൾ എന്നാണ് പറയുക ഏകദേശം നാല് നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി എത്ര ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഓരോ ക്യാപ്സോമറും നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അമിനോവാസിഡ് യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടി എം വി വൈറസിനെ കുറിച